Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Риболов Ангелер Привіт усім, я Женя Панасюк, я в Малайзії. Це місто Куала-Лумпур. Всім привіт! Мене звати Женя Панасюк, і цього разу я вирушаю до нової для мене країни. Це Малайзія, її столиця Куала-Лумпур. У пошуках нових різновидів риб і, можливо, нових рекордів. До речі, на рахунок цього філетового глюку, оцього ось, це щось у вас е із монітором. Обов'язково перевірте. Знаєте, в житті кожного рибалки є в голові, або, можливо, не в голові, такий собі список заповітної мрії. Заповідної мрії рибалки. Це такий собі список різних екзотичних риб зі всього світу, який він би мріяв коли-небудь в своєму житті спіймати. Ось у мене такий самий список є теж, за яким я поступово просуваюся все вище і вище до піку. І от у мене на піку цього списку, окрім вгодованого тунця або мегашвидкої баракуди, яку я, до речі, уже викреслив зі списку своєї мрії, тому що я її спіймав. Або махі-махі, котра видає дуже шикарні свічки просто. Це ще буде теж. А ось у топі цього списку в мене є три рибки, про які я мрію, і можна сказати, з самого дитинства. Це... На третьому місці це GT. Я думаю, багато риболовів знають, що це за риба. Це злий, агресивний і дуже швидкий супротивник. Такий собі боєць, спіймати якого мріє будь-який професійний рибалка. Турбулентність, турбулентність. Так ось, на другому місці це Групер. Я сказав би з дуже легендарним та красивим ім'ям Голіаф. Це один з найбільших груперів у світі, котрий виростає просто до нереальних розмірів. Хто ще не чув якимось дивом про цю рибу, я раджу подивитися в інтернеті відео. І, я думаю, ви будете в захваті. Ну і на першому місці це само собою Марлін. 
це дуже, ну не знаю, благородна риба. Дуже красива і нереально великих розмірів. Але до цього ще треба дорости. Це дуже великий бюджет такої ну, риболовлі. Шансів спіймати її, звісно, небагато, дуже небагато. Але все буде. Не все одразу, але буде обов'язково. Ось недавно я сидів в інтернеті і переглядав відео про деяких риб із цього списку. І я знайшов одну дуже ну, цікаву приватну водойму. Вона знаходиться в Майлайзі і її столиці Куала-Лумпур. Я під відео знайшов посилання і відразу ж зв'язався з ними через Фейсбук і обговорив усі моменти і умови. Ну, власне, ось я і в дорозі. Домовився, щоб вони зустріли мене в аеропорту і відразу ж відвезли мене на водойму, щоб взятися за процес. У мене ще залишилося 6 годин польоту. Ну, власне, що з цього вийде, дивіться далі у цій передачі. Прибув я до Куала-Лумпуру. Дуже дивна у них така система. Я прибув до одного терміналу, потім мені треба було потягом їхати до другого терміналу, щоб пройти там вже паспортний контроль, втративши на цьому нормально часу. Знайшов свій багаж, що взагалі стояв осторонь. Добре, що я його знайшов. Ну, загалом... Просуваємося далі. Десь тут мене має зустрічати людинка, якраз з якою ми і будемо, власне, вирушати на озеро. Десь тут мене має зустрічати мій товариш. <плес> Нарешті я зустрів свого нового друга Шафі. Зараз ми вирушаємо на озеро. Дуже позитивна людина, в принципі, як і всі рибалки. Розповідав, що у нього дуже багато друзів, теж з України, з Росії. Ну і само собою, з таким озером, то можна по всьому світу зібрати друзів. Загалом дуже позитивна людина. Вирушаємо до нього на водойму і будемо перевіряти, що там водиться. Привіт, друзі, мене звуть Шафі з Малайзії. Так що побачимось, ми вирушаємо рибалити. Які види риб у твоєму озері? У нас є сім видів риб. У нас є GT, гібридний групер, гігантський групер Голіаф, Барамунді, а також Снепер. А в тебе є Арапайма? Ось, арапайми в мене немає. А це не настільки важливо для мене. Мені потрібен GT і Групер, Групер Голіа. Що ж, ти говорив, в майбутньому ми можемо вирушати до джунглів, щоб спіймати якусь рибу там. Я хочу запитати, які небезпечні тварини у вас є в джунглях? Ну, в тропічних джунглях зустрічаються такі небезпечні тварини, як тигри, слони, жуків теж є багато. Але зазвичай, кого ти можеш зустріти в наших джунглях, це слони. Дуже легко їх зустріти. Великі? Так, великі, але тигрів побачити набагато важче. Особливо, коли ми подорожуємо великою групою. Тоді дуже складно зустріти їх. Це добре. Але слонів це легко. Ну а слони небезпечні? Як вони реагують, коли зустрічають людей у джунглях? Взагалі-то слони дуже спокійні тварини. Звісно, якщо ти їх не провокуєш. Не агресивні, тільки коли поряд із сім'єю, щоб тримати дітей у безпеці, вони можуть бути небезпечними. Так, так, все правильно. Якщо у слона є дитина, то з ним треба бути обережним. Він буде агресивним, щоб захистити своїх дітей. А змії? А змій теж багато, але не хвилюйся, тому що у джунглях ми робимо кемпінг е, на гамаках. Тому ми не знаходимося на землі. Тому що до цього, коли я був в Таїланді, в місті Пхукет, я теж поїхав до озера на риболовлю. І коли я пішов до туалету, коли я підійшов до кабінки, велика темно-коричнева змія, і я теж перелякався, тому що змія була велика, близько двох метрів. Я повернувся до цього хлопця і сказав, у вас там змія? А він запитав, якого кольору вона була. Я відповів, темна, з білими смужками. Він мені відповів, о, це погана змія. Я запитав, що це за змія? Він каже, о, може ти знаєш, це королівська кобра. Я кажу, звісно, чоловіче, я знаю, що це за змія. Окей, ми поряд уже із нашою водоймою. Так, ось тут. Зліва? О, круто. Ми вже майже приїхали. Ну, нарешті ми приїхали до нашого озера. І зараз подивимось, що тут ловиться. О, 
Ось така пантера нас зустрічає. Молодець. Ну, ось, прибули ми на водойму. Мені тут дуже подобається. Помітно, що багато спонсорів у цієї водойми. І це складно не помітити. А ось таке озеро, там далі ще одне, тут ближче й інше. Стоять парасолі, щоб сховатися від сонця. Ось такі вимостки великі. А там сині ящики стоять, вони з наживкою. Чекають на мене. Настрій у мене просто мега крутий. Я вже весь у передчуттях. Доки там Шафі готує мені уже серйозні снасті, тому що я із собою взяв лише два лайти. А вони тут не зовсім актуальними будуть, тому буду ловити на його снасті. Ну і будемо починати. Так, для початку будемо ловити на сиру рибу. Така трохи не зовсім спортивна приманка, але зате буде більше результату і екшену для першого дня. А там уже будемо знімати з більш спортивним підходом. Суть приманки проста. Просто на гачок надівається шматочок риби. Але навіщо сама приманка присутня на шнурі, а не просто гачок? А все тому, що вона не дає груперу надто глибоко закотнути гачок, щоб не травмувати дуже рибу. Тому Шафій використовує ці приманки, а не лише гачок. Ну, будемо вже починати. І давайте подивимося, що у нас із цього вийде. Ох, запашок у рибки гарний. Ну що, я вже бачу там парочку чоловік. Пішла. Мені дуже часто глядачі ставлять питання, яку ж треба брати екіпіровку для риболовлі в теплих країнах. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваша риболовля приносила задоволення, і з поверненням додому після цієї подорожі у вас лишилося лише позитивні емоції, обов'язково звертайте увагу на те, на те, як ви себе захищаєте від сонячних променів. Тому що в країнах Азії чи в інших тропічних країнах сонце достатньо жарке. Ультрафіолетове випромінювання дуже велике. І ті креми, які ви використовуєте в Україні для того, щоб захистити себе від сонячних променів, вони неефективні. І тому через такий ось маленький нюанс буде достатньо одного дня для того, щоб ви обгоріли. І усе ваше подальше перебування у те, теплих країнах було не таким комфортним і не приносило такого задоволення, як хотілося б. Тому, друзі, я нагадую, що перше, це у вас має бути головний убір обов'язково, щоб сонце не напікало голову. Друге, це мають бути сонцезахисні або в ідеалі спеціальні поляризаційні окуляри. Третє, для мене це відкриття, раніше я дуже скептично до цього ставився, але зараз ні на яку із морських риболовель я вже не їду без пов'язки або бафу на обличчя. Тому що, який би головний убір у вас не був, ваше обличчя все одно буде обгоряти в районі носа, Ось тут щоки, вуха і шия. Це не закривається, це не захищено, і під час риболовлі на човні ці місця досить сильно обгоряють. Друзі, не дивлячись на те, що в країнах Азії дуже спекотно, не лінуйтесь, надягайте кофту з довгим рукавом, яка буде максимально закривати ваші руки. Рука болить жахливо. Знизу одягайте або ж легкі шорти, або в ідеалі легкі штани, які також будуть закривати ваші ноги. Взуття уже за бажанням, за місцем лову. Дивіться, якщо це якісь рифи, якісь скелі чи урвища, то обов'язково зручне легке взуття, яке буде під час намокання все одно таким же достатньо комфортним і буде сохнути швидко. Або ж це, якщо вловити з човна, то можна банально пляжні тапочки взувати. Yeah. Я зрозумів. Я зрозумів. Ну що, риболовля обіцяє бути захоплюючою. Я думаю, спати тут я не буду. Я б, звичайно, іще форсонув би. 
але боюся паличку скласти. Шнур тут канат, як мій палець. Риба також зла. Ух ти, йомаю! Це добре, добре. Давай, давай. Оце зла. Ну, я не знаю. Поки що я не буду робити прогнози, хто це може бути. Але не дає мені просто шансів. Ух ти ж! Ух ти ж! Подивимося, хто у нас. Так, ну відсуху я сьогодні накачаю. Це однозначно. Тому що рука втомлюється, звісно. Опа! Зійшла. Камаз такий! Ні, ну шнур тут не знаю, просто канат. І нормально. А ну, покажися вже перша риба. Дивись, дивись, дивись. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні, не здається. Не здається. Просто КАМАЗ, просто КАМАЗ. Я не знаю, чесно скажу, я не думаю, що риба більше десятки тут. Але якщо порівнювати... Я вже бачу, це Групер. Це Групер, це міні Голіаф. Якщо порівнювати її з нашою щукою, ну, це зовсім інші, зовсім різні риби. Це просто паровоз якийсь. Йо! Так і хочеться його за бороду взяти. Тихо, 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 тихо. Сидить він слабенько. Зараз будемо паркувати його. О, це свиня. Давай, давай. Опа, завів у піцак. Це мій перший групер. І перша мрія моя здійснилась. Зараз ми подивимося, що вона собою уявляє. Оце кабанюра. Контрольне зважування показало 6 кілограмів 920 грамів. Це мій перший групер. О, такий красень. Вау! На 7 кілограмів. Оце риболовля, друзі. Довжина у нього? 69 сантиметрів. О! Окей, це монстр. Спорядження. Отже, у нас зараз розділ з Насті. І я не знаю, в принципі, як вам зараз краще пояснити всю ситуацію, яка склалася в мене в Малайзії. Загалом, так. Із силових водилищ у мене на даний момент було тільки одне, яке, в принципі, було дуже незручно брати з собою переліт. Тому я його залишив удома. Із собою ж я взяв дві тревел-версії лайтових водилищ, які на тій водоймі виявилися просто непотрібними. Тому що це було б не відео про риболовлю, а це було б відео краш-тесту водилищ, або як на підсічці зламати водилище, ну, щось у тому роді. Тому ті два водилища, які я з собою взяв, вони були просто неактуальні. Єдиний вихід був у мене – орендувати водилище уже на водоймі. Спінінги різного класу там були. В основному це бюджетні спінінги для туристів. Само собою, що люди на таких рибах, на помилках, не ламали щось хороше. І ті водилища, які я використовував на водоймі, вони в середньому мали тест максимальний до 40 грамів. Це досить слабкі водилища для такої риби, на мій погляд. 
Також котушки там були, я б не сказав, що прямо дуже силові. І видно було, що деякі з них після цих трофеїв трошки вже страждають і працюють не зовсім коректно. З приводу шнура. Шнур стояв там товстий, на розрив десь у межах 20 кілограмів. Шок-лідер стояв десь 80-90 ЛБ, це десь 40 кілограмів на розрив. Але суть не в розриві, а в тому, що його діаметр достатній був, щоб зуби групера не перетирали шок-лідер. Але були ситуації, коли він все одно із цим справлявся. Скажу одне, що коли я повернуся на цю водойму наступного разу, а я туди обов'язково повернуся, я візьму із собою вже свій новий комплект, який я підібрав під морським монстрів. І я дам йому бій. І ці рибі ще не один раз. І я вже буду більш підготовленим. І на своїй снасті я завжди можу розраховувати. І буду впевнений у них. Тому, я думаю, риболовля вже складеться трохи по-іншому. І всі прогаяні можливості, і всі трофеї будуть у моїх руках. Я покажу вам їх у новій передачі. Ближче, я не бачу сенсу далеко закидати. Проводочка повільненька, рівномірна, прямо як на форельку. І пішла тяга! Оце так зло, оце так зло. Друзі, це просто вогонь, це просто мрія. Ох, він і злий. Він такий різкий. Він просто йде як паровоз, а потім жорсткі такі удари. Просто дурні удари. Ну це скажена риба. Так, за такими емоціями варто пролетіти, я не знаю, багато тисяч кілометрів, багато годин у літаку, потерпіти, не спати пару ночей, ну, щоб отримати ці емоції. Це просто незабутньо. Це неповторно, це мрія. Мрія мого дитинства – спіймати Групера. Спіймати Групера Голіафа. Це нереально. Ох, він злий. Я не знаю, як його паркувати. Його треба викачати спершу. Там такі слони підпливли. От просто на кіпіш підпливли слони. Він вистрибнув просто. Він просто вистрибнув з води. Я не знаю, ногу всунь просто відкусить взагалі. Це просто шок. Опа, зійшов. Дивись, що відбувається. Просто один зійшов, другий. Блін, ну тут така приманка, що якщо вилетить у лоб, я боюсь, що вона не те, що мені окуляри проб'є. Вона й череп проб'є. Ох, цей групер. Пішов, пішов, пішов. Як паровоз пішов. Дивись, 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 дивись. Оце зло. Оце гарна риба. Гарний розмір. Не зупиняється? Ну, ма. Вибачаю за мою англійську, але людина мене не розуміє, тому я намагаюся розмовляти і нашою, і англійською. Оце групер. Пішов, пішов, пішов. О, майстер. Так, ну він правду сказав, що я втомлюся на риболовлі. У мене вже рука болить. Це вам, звісно, друзі, не наша рибка. Я не знаю, це якийсь головень кілограмів на 10, напевно. Тому що зі щукою, з окунем це не можна порівняти. Риба зовсім інакша. Він просто, ну просто злий. Він просто валить, валить, валить. Він і б'є, і як паровоз іде. Ну що, поїхали? Ну що, поїхали? П'ять секунд, робимо закид. Ну давайте десь сюди, недалеко. Ось сюди, раз, і чекаємо на клюванечко. Ах, він був поряд. Найстрашніше, що вони під вимостками. Ну, no, мали. 
Just cast there, uh -huh. just let the lower sink and then wait. Okay. Просто дай туда упасты. Perfect. Perfect. Just wait. Okay. Давай! Моя мета – тут побити взагалі мій особистий рекорд. Поки що мій рекорд становить 10 кілограмів, 280 грамів. Це щука. Тому тут моя мета – підвищити свою планку. Подивимося, вийде чи ні. Середній розмір тут, я так розумію, від 3 до 10 кілограмів. Але є й велика риба. Ты что? Ручки втомлюются. Ну, мо, паровоз. Ну, где ты? Где ты? А тут глубина гарна. У меня рука. Руку віднімає уже. Ну, покажись уже. Є, я його побачив. О, такий ось красень. Ах. Ага, знову ну, зі. Не хочу закривати камеру, тому знімаю. О, добре. Ой, кабанюра. Я втомився, чоловіче. Перевіримо. Подивимось, що у нас там щодо ваги. Обіцяє він. Це мій новий рекорд. 7 кілограмів 600 грамів. Мій новий рекордний групер. О, це зло. Оце свинюка. Ух. Оце свинюка. Окей. Давайте поміряємо. Добре. Опа. Ну, братан, пливи. Велика голова. Справді шалена велика голова. Підіб'ємо підсумок. Отже, друзі, підіб'ємо підсумок цієї передачі. Перше запитання – це, як зазвичай, у нас, яка ж приманка була найуловистішою? Це риболовля зовсім іншого типу. Це не зовсім спортивна риболовля. А само собою, як ви бачили у цьому відео, що такого роду риболовля-розвага кращою приманкою була просто жива Скажімо так, ну точніше не жива, але натуральна приманка у вигляді риби. Риба досить добре ловилася, в принципі, і на силікон. Але риболовля не була б такою динамічною, і я б не відзняв для вас би так багато цікавого матеріалу. Друге питання. Це скільки часу займає така подорож? Дивіться, 
Один день у вас випадає на перельоти. Що дуже зручно, мій друг забрав мене з аеропорту і відвіз одразу на водойму, що мінімізувало мій витрачений час. І на саму риболовлю вам буде достатньо днів три. Риболовля дуже динамічна, риби дуже багато, і насправді ви будете втомлюватися дуже сильно. Тому що риба дуже сильна, ну, дуже сильна. Я до цього такого супротивника ще не зустрічав. Тому три дні риболовлі вам вистачить. Отже, днів п'ять вам буде достатньо для того, щоб отримати купу, просто купу таких незабутніх нереальних емоцій і наробити шикарних фото собі на згадку. І третє питання, найактуальніше, це бюджет. На жаль, така подорож досить дорога. Переліт тільки в один бік з Києва в Малайзію вам обійдеться у межах 500 доларів. Одна доба проживання в готелі буде 30 доларів. Риболовля на водоймі протягом дня буде близько 100 доларів. Це якщо ви не забажаєте орендувати снасті з цієї водойми. Там буде додаткова оплата, але вона невелика, тому що це, в принципі, і не так важливо. На харчування я відклав 100 доларів, тому що, в принципі, ціни там на харчування невеликі. Але у кожного свої запити, і цей нюанс може бути як... Ну, ні, менше він не буде, але він може бути більше. Тому візьмемо по мінімуму, це 100 доларів. Отже, бюджет цієї подорожі вам обійдеться мінімум 1300 доларів. Друзі, велике спасибі за перегляд і дивіться наші нові передачі на телеканалі «Трофей». І після перегляду цього відео я бажаю всім спіймати величезного сильного монстра і отримати кайф, такий самий, як і я в Малайзії.